ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ పై పట్టు సాధించాలనుకునే వాళ్ళు రేవంత్ కండక్ట్ చేసే వెబినార్ కోసం ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేయండి నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను విష్ణు ప్రస్తుతం పాటు సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ రామ్ ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే సార్ రామ్ ప్రసాద్ గారు నమస్తే విష్ణు గారు సార్ రామ్ ప్రసాద్ గారు కాసేపు ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో వచ్చే రిటర్న్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మాట్లాడదాం గత రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి మ్యూచువల్ ఫండ్ రిటర్న్స్ అనేవి చాలా భారీ ఎత్తున వచ్చాయి మామూలుగా మ్యూచువల్ ఫండ్ రిటర్న్స్ అంటే పన్నెండు నుంచి పదిహేను శాతం మాత్రమే సిఏ జర్ మాట్లాడుకుంటారు మాట్లాడుకోవాలి కూడా ఇప్పుడు ఎక్కడైనా సరే మనమైనా సరే కానీ అంతకు మించిన రిటర్న్స్ వచ్చాయి అయితే గత కొంతకాలంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రకరకాల వార్తలు మార్కెట్ ని భయపెడుతున్నాయి అమెరికాలో సంక్షోభం అంటున్నారు ఉద్యోగాలు పోతున్నాయంటారు ఉద్యోగాలు తీసేస్తున్నారు అంటున్నారు ఇంకొక దేశంలో ఇంకొక యుద్ధం ఏదో అంటున్నారు అదేవిధంగా గోల్డ్ మార్కెట్ కి సంబంధించి రకరకాల ఊహాగానాలు చెప్తున్నారు సరే ఇప్పటి వరకు అయితే మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చాయి కదా ఒక రెండు సంవత్సరాల తర్వాత మరి ఇప్పుడు అనుకున్న రిటర్న్స్ ఆ స్థాయిలో కనుక రాకుండా కొంత డౌన్ ట్రెండ్ లో కనుక వెళ్ళ వెళ్తే మరి ఇన్వెస్టర్స్ పరిస్థితి ఏంటంటారు ఎందుకంటే లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఎంత ఎంత పెద్ద బజ్ క్రియేట్ అయిందో చూసాం ఇవాళ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కి సంబంధించి ఎంత పెద్ద అవేర్నెస్ క్రియేట్ అయిందో మనం కళ్ళ ముందు చూస్తున్నాం నెలకి దాదాపు ఇరవై మూడు వేల కోట్ల రూపాయల ఎస్ఐపి పెనిట్రేషన్ జరుగుతోంది కదా ఏవైనా అనుకోని పరిస్థితులు ఎదురయ్యి వచ్చే రెండేళ్లలో తలకిందులై తారుమారైతే మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్టర్స్ పరిస్థితి ఏంటి పడితే పండగ చేసుకోవడమే సార్ ఏంటండి మార్కెట్ పడితే పండగ చేసుకోవడమే మార్కెట్ పడితే పండగ చేసుకోవడం ఏంటి సార్ ఏం చేయగలుగుతాం మనం పడితే ఏం చేయలేం కదా మనం ఆపేది కాదంటారు కదా ఇప్పుడు ఏమైందంటే మార్కెట్ పడుతుంది అని ఒప్పు ఉన్న దాకా వదిలెట్టుకెళ్ళారు ఎవరు ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే గత నాలుగేళ్ళ మన జర్నీలో ఫస్ట్ రష్యా ఉక్రెయిన్ వారు అప్పుడు ఏదో ఒక వీడియో చేసాం మనం యుద్ధం మొదలైతే ఏంటి అని ఆగా మేఘాలు మీరు చేసాం ఆ రోజు మనం వీడియో చేసామా తర్వాత సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంక్ కొలాప్స్ అయితే చేయమంటే నేను చేయను అన్న ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉంటాయి రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం మొదలైతే మూడో ప్రపంచ యుద్ధం మొదలైంది అన్నారు ఏమైంది అది నడుస్తుంది మన జీవితాలు నడుస్తుంది మార్కెట్ నడుస్తుంది సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంక్ కొలాప్స్ అయితే ఇంకేం లేదు ఐటీ అయిపోయింది అన్నారు ఏమైంది మొన్న యుఎస్ లో ఏదో కాస్త అటు ఇటు అయిపోతే ఒక్క రోజులో జపాన్ ఎన్నని అదని ఇదని ఒక వన్ వీక్ హంగామా నడిచింది ఇప్పుడు అంతా అయిపోయింది ఇవి ఎప్పుడు జరుగుతూనే ఉంటాయి జరగకుండా ఎప్పుడు ఉండవు మార్కెట్ లో నెగిటివ్ వస్తూనే ఉంటది కానీ పీపుల్ ఆర్ ఎక్కువ నెగిటివ్ గా అట్రాక్ట్ అవుతారు అది కావాలి అది ఎక్కువ సర్క్యులేట్ అవుద్ది వ్యూషిప్స్ వస్తాయి మనం మనం ఇప్పుడు మనం యాజ్ ఎ సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ ఆర్ పర్సనల్ ఫైనాన్స్ ప్లానర్ గా దేశానికి ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్ చేయట్లేదు మనం మనకి మనం చేసుకుంటాం ఒక ఇండివిజువల్ కి ఒక ఫ్యామిలీకి ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్ చేస్తాం కానీ ఇప్పుడు ఎవరు చెప్పినా అన్ని ఎక్స్టర్నల్ థింగ్స్ ఏ మాట్లాడుతున్నాం ఈ కంట్రీలో యుద్ధం అంటాం ఆ కంట్రీలో రేషన్ అంటాం కానీ ఇండియాలో ప్రాబ్లం ఉంది ఎవరు మాట్లాడాల ఎస్ అండ్ మీరు అన్నట్టుగా గత రెండేళ్ళలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో అద్భుతమైన రిటర్న్స్ వచ్చాయి మనం అనుకునే ట్రెడిషనల్ రిటర్న్ కి త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ చాలా మంది పోర్ట్ఫోలో వచ్చినాయి దేర్ ఆర్ స్కీమ్స్ డెలివరీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చిన స్కీమ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అందరూ మళ్ళీ హండ్రెడ్ లో దూకుతున్నారు ఓకే ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ పడితే ఏంటి అదే కదా మీ ప్రశ్న ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ పడితే ఇన్వెస్ట్ల పరిస్థితి ఏంటి పడొచ్చు మార్కెట్ పడదు అని అనుకుంటాను సరే పడితే ఏంటి అనేది ఒకసారి కొంచెం పడుతుంది అన్న సబ్జెక్ట్ కండిషన్ లో మాట్లాడదాం మనం మన అందరు అదృష్టం బాగుంటే ఎస్ఐపి ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఒక మూడేళ్ళు కనుక మార్కెట్ ఏక దాటిగా పడిపోతే ఒక పదేళ్ల తర్వాత వాళ్ళు అద్భుతాలు చూడగలుగుతారు రిటర్న్స్ పోర్ట్ఫోలియోలో చూడగలుగుతారు మూడేళ్ల పాటు ఏకదాటిగా మార్కెట్ కిందికి కొడితే లేదా పైకి పెరగకుండా అక్కడే అటు ఇటుగా ఊగితే ఒక మూడేళ్ల పాటు ఒకటి రెండేళ్ళు డౌన్ ఫాల్ వస్తే ఏం ఉపయోగం ఉండదు ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఉండాలి ఒక త్రీ ఇయర్స్ పాటు స్టాక్ మార్కెట్ వాలటైలిటీ వాలటైలిటీ ఇక్కడే ఉండాలి పెరగకూడదు సెన్సెక్స్ ఇదే లెవెల్లో కనుక ఉంటే ఈ మూడేళ్ల పాటు మనం మన ఎస్ఐపి కంటిన్యూ చేస్తే టెక్నికల్ గా ఏం జరుగుతుంది ఇన్ ఎ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ చెప్తాం ఈ రోజు గ్రామ్ బంగారం ఏడు వేలు ఉంది ఓకే ఎస్ఐపి అంటే మంత్లీ కొనుక్కోవడమే కదా లేటెస్ కాసేపు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పక్కన పెట్టి ఒక వ్యక్తి ఎవ్రీ మంత్ గోల్డ్ కొంటున్నాడు ఇప్పుడు ఏడు వేలు ఉంది కదా బంగారం ఇది పెరగట్లా ఆరు ఆరుకి వెళ్తుంది ఆరు ఐదుకి వెళ్తుంది ఆరు ఎనిమిదికి వస్తుంది
అంటే బంగారం పదేళ్ళకి రెట్టింపు అని చెప్తాను పద్నాలుగు వేలు అవుతుంది ఈ పదేళ్ల పాటు ఈయన కొన్న బంగారం ఆ రోజు అమ్మితే ప్రతి గ్రామంకి పద్నాలుగు వేలు వస్తుంది కానీ ఎక్కువ లాభం ఎక్కడ వస్తుంది మొదటగా కొన్న గ్రామంలో వస్తుంది మార్కెట్ డౌన్ ఉంటే యుఆర్ అకుమిలేటింగ్ మోర్ యూనిట్స్ నువ్వు కొంటుంది ఇక్కడ యూనిట్స్ అంటే గ్రామ బంగారం బంగారం తక్కువ రేట్లు ఉంటాయి కదా ఎక్కువ వచ్చేది మొదటి మూడేళ్ళలో ఎక్కువ కూడబెట్టుకునే అవకాశం కనుక నీకు వస్తే ఎవరైతే ఈరోజు మార్కెట్లో ఎస్ఐపి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి వస్తున్నారో వాళ్ళు రాబోయే పదేళ్ల గురించి ఇన్వెస్ట్ చేస్తే పదకొండేళ్ళ గురించి పన్నెండు పదిహేను ఏళ్ళ గురించి ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కనుక సీరియస్గా మొదటి మూడేళ్ళు మార్కెట్ ఎన్ని అవకతవకలు ఒడిదుడుకులు లో దరిద్రాలు అన్ని జరిగితే ఇంకా లక్ష్మీదేవి వరిస్తాను మొదటి మూడేళ్ళు జరిగితే ఎస్ఐపి ఇన్వెస్టర్ అంటే ఇప్పుడు రేపు పెళ్ళి రేపు చదువుకున్న వాళ్ళు పడితే ఈరోజు వెళ్ళిపోవాలి ఇంకా సింపుల్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ టూ ఇయర్స్లో మ్యారేజ్లో ఎడ్యుకేషన్ ఉంది మంచి రేట్ వచ్చింది కదా వెళ్ళిపోండి ఈరోజు ఎందుకంటే రెండు నెలల్లో మార్కెట్ని పెడిక్ట్ చేయలేరు మీరు పడితే కష్టం కానీ ఇప్పుడు మొదలు పెడతాను వాళ్ళు జర్నీ పదేళ్ల తర్వాత నువ్వు తీసుకునేదానికి ఇప్పుడు పడితే ఏంటి పెరిగితే ఏంటి యాక్చువల్గా పడితే లాభం ఎక్కువ మార్కెట్ పడితే ఎక్కడ లేదు మీరు ఒక ఫిగర్ చెప్పారుగా ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఆఫ్ ఎస్ఐపి టూ ఇయర్స్లో అది డబల్ అవుద్ది ఫిఫ్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ అవుతుంది టూ ఇయర్స్లో జస్ట్ ఇన్ టూ ఇయర్స్లో టూ ఇయర్స్లో డబల్ అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఎంత అయితే కానీ ఇండియన్ ఈక్విటీలో అంత స్కోప్ ఉందా వన్ ల్యాక్ థౌసండ్ క్రోర్స్ పర్ మంత్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ పెడితే సేవీ గేట్లు అయితే వెళ్ళ ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి మనం పోయి చేయాలి ఫారెన్ కంట్రీస్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ క్యాష్లో వస్తుంది అందుకని గ్లోబల్గా ఎంత నెగిటివ్ న్యూస్ వచ్చినా మన వాళ్ళు రాగానే గోలు గోలు పెట్టేస్తున్నారు కానీ ఇంక ఇది అయిపోయింది అది అయిపోయింది ఏమైంది ఎన్నిసార్లు భయపెట్టేశారు గత రెండు నెలల్లో మూడేళ్ళలో ప్రతి ఈవెంట్కి ఎలక్షన్ ఈవెంట్కి ఆ రష్యా ఉక్రెయిన్ వారు కొన్నాళ్ళు మర్చిపోతాం బోర్ కొడితే మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది ఎన్నెన్నో చెప్తారు అది ఇది ఎందుకు ఆ దేశాలన్నీ ప్రపంచ దేశాలన్నీ మనకేం సంబంధం అసలు కోవిడ్ అప్పుడైతే అసలు ఇంకా ప్రపంచమే లేదు ఇంకా రేపటి నుంచి మొత్తం కోవిడ్ అప్పుడు లేదు మూడో ప్రపంచ జాతి అంతరించిపోతుంది మూడో ప్రపంచం వచ్చిపోయింది మనకు ఆల్రెడీ రష్యా ఒక ఇది సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంక్ వాళ్ళ ఐటీ సర్వనాశనం అయిపోయింది మట్టం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఉంటుంది ఐటీ వాళ్ళు పరిస్థితి అన్నారు ఎందుకు అక్కసు అన్నారు అన్ని జరిగాయి కదా మార్కెట్లో అది జరిగితే పడద్దేమో పన్నె ఉండదు కదా ఒక మూడేళ్ళు పాటు పడితే నీ అవసరం పదేళ్ళ తప్పితే మూడేళ్ళు పడితే ఏంటి మనం ఎప్పుడు అనుకున్నట్టుగా ఈ మూడేళ్ళు పడితే ఇప్పటి వరకు పెట్టుబడి పెట్టిన వాళ్ళు వాళ్ళది ఒక ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షలు ఉంది కదా ఈ మూడేళ్ళు పడ్డది ఈ జాబ్ కూడా పోయింది అనుకోండి పోయింది అనుకోండి ఈయన ఇప్పుడు దాకా ఉన్న ముప్పై లక్షలు కాస్త రేపు గట్టిగా పడితే ఇరవై ఐదు లక్షలు అయింది ఇరవై రెండు లక్షలు అయింది జాబ్ పోయింది ఒక సంవత్సరం జాబ్ రాదు ఈ లోపు ఇరవై లక్షల మీద ఒక పది లక్షలు లోన్ తీసుకుని నడిపించే వన్ ఇయర్ మళ్ళీ మొదలైంది కదా జర్నీ ఆల్రెడీ పెట్టిన వాళ్ళకి ఒకవేళ మీ గోల్స్ నియర్ ఉంటే ఎస్ యూ షుడ్ మూవ్అట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ రెండు మూడేళ్ళలో కనుక మీ గోల్ ఉంటే మీరు వెళ్ళిపోండి ఈక్విటీ నుంచి బయటికి ఈ మార్కెట్ రేపు పెరుగుద్దని వెళ్ళిపోండి రిస్క్ తీసుకోవద్దు కానీ పదేళ్ల తర్వాత మీకు అవసరం ఉండే టెన్షన్ ఏంటి మార్కెట్ పడితేనే మంచిది పడితే పెరిగితే కాదు పడితేనే మంచిది కానీ పడే అవకాశం లేదేమో అనిపిస్తుంది పడదన్నా భయపడే సంవత్సరం లేదు ఆయన ఇప్పుడు నిజానికి ఎనలిస్టులు భయపడుతుంది కానీ ఇన్వెస్టర్లు ఎక్కడా భయపడలేదు నాకు తెలిసి అంటే గత రెండేళ్ళుగా అవును ఆల్మోస్ట్ మూడేళ్ళుగా గుర్రం గాడిద ఒకేలాగా పరిగెడుతున్నాయి ఎవడు గాడి మీద ఉన్నాడో గుర్రం మీద ఉన్నాడో అర్థం అవట్లేదు ఇంకా అంటే స్టాక్స్ పెట్టిన వాళ్ళు పెరిగినాయి పిఎంఎస్లు పెరిగినాయి అంతా వదులు పట్టుకోవచ్చు మా పిఎంఎస్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇచ్చింది ఫిఫ్టీ టూ ఇచ్చింది మా మ్యూచువల్ ఫండ్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ ఇచ్చింది స్టాక్స్ పెట్టిన వాళ్ళు కూడా హ్యూజ్ రిటర్న్స్ కదా నా పోర్ట్ఫోలియో బాగా పెరిగింది నాకు మంచి అన్లైటింగ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి అన్నారు అసలు మార్కెట్ స్ట్రెస్లోకి వస్తే రియాలిటీ బయటకు వస్తుంది అన్నట్టుగా గాడి చేది గుర్రం అయితే తెలుస్తుంది సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో అయితే మోస్ట్లీ గుర్రాలే ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం కాదు కదా సెలెక్ట్ చేసేది ఫండ్ మేనేజర్ కదా సో దట్స్ వాట్ నా పర్సనల్ గట్ ఫీల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ వీక్ న్యూస్ వచ్చింది కదా మనకి యుఎస్లో అది ఇది అని ఆ రోజు నేను ఏఎంసీ వాళ్ళతో మాట్లాడితే వాళ్ళు చెప్పిన మాట సార్ లక్ష నలభై వేల కోట్లు క్యాష్లో పెట్టుకుని కూర్చున్నాం సార్ అదే ఇండస్ట్రీ అన్నాడు ఒక ఫండ్ మేనేజర్ లక్ష నలభై వేల కోట్లు ఈరోజు క్యాష్లో హోల్డ్ చేస్తున్నాం సార్ మార్కెట్ పడితే ఆపర్చునిటీ పంప్ చేస్తా ఉన్నారు ఇంతవరకు ఆపర్చునిటీ రాలే ఈరోజు మోస్ట్ ఆ
సో అక్కడ తీసుకొని పెట్టుకోవచ్చు ఎస్ఎల్ అలకేషన్ బై డిఫాల్ట్ అయిపోద్ది మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో మీరు అన్న క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అయితే మార్కెట్ పడుతుంది పడినా రెండు మూడేళ్ల పాటు రికవర్ అవ్వకపోయినా అది ఎస్ఐపి ఇన్వెస్టర్ల యొక్క అదృష్టమే అనుకోవాలి భయపడాల్సింది లేదు బాధపడాల్సింది లేదు ప్రొడిక్ట్ చేయడం తప్పే పడద్దనో పడదనో లెట్ ఇట్ హ్యాపెన్ జరగనివ్వండి కదా సో మొత్తానికి పడినా వచ్చే ఇబ్బంది అయితే ఏం లేదంటారు పడితే వచ్చే లాభమే లాభమే ఉంది పార్టీ చేసుకోవాలంటారు అయితే పడితే పండగే పడితే పండగే పడితే పండగే ఎవరికి లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఎస్ఐపీలు చేసే వాళ్ళకి ఇప్పటిదాకా పెట్టే వాళ్ళకి పండగ కట్టవద్దు పాపం కదా అంటే ఇప్పుడు ఒక పెద్ద వెసులుబాటు ఏంటంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ దాని లిక్విడ్ కదండి లిక్విడ్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్ రెండు వేల ఇరవై ఐదులో ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఉంది ఎంఎస్ పంపాలి అనుకున్నాం బాబుని మన టార్గెట్ అరవై లక్షలు ఆల్రెడీ అరవై లక్షలు అయిపోయింది ఒకటి వెళ్ళిపోవచ్చు మార్కెట్ నుంచి కానీ ఇంకా మనసు ఒప్పట్లా అలాగే కూర్చున్నాడు పెరుగుతుంది కదా ఎందుకు తీస్తే పెరగదని అప్పుడు అట్లీస్ట్ ఒక రూల్ పెట్టుకోవాలి నాకు నా టార్గెట్ అచీవ్ అయ్యా గోల్ దగ్గరలో ఉంది కదా అట్లీస్ట్ ఈ రోజు ఉన్న కార్పస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెడితే నువ్వు కొట్టేసే లిక్విడ్ అయిపోద్ది కదా పెద్ద లిక్విడిటీ ఇష్యూ అయితే లేదు కదా ఈ రోజు వరకు మ్యూచువల్ ఫండ్లో నీకు అరవై లక్షలు టార్గెట్ నీ దగ్గర అరవై ఐదు లక్షలు ఉంది అరవై ఎనిమిది ఉంది డెబ్బై ఉంది ఓకే నడిచేంత కాలం నడిపించు ఒకరోజు నీకు డౌట్ వచ్చింది ఫైవ్ పర్సెంట్ డెబ్బై మార్కెట్ పడ్డది అనుకోండి ప్యానిక్ అనిపిస్తే నువ్వు ఆ రోజు రిడెంప్షన్ చేసుకో లిక్విడిటీ ఉంది కదా ఏదన్నా స్థలమా పొలం అమ్మలేకపోవడానికి మ్యూచువల్ ఫండ్ కదా ఇంకొన్ని సో అయితే ఈ మధ్య ఏం జరుగుతుందంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ను కూడా ఒక రకంగా స్పెక్యులేషన్ ట్రేడింగ్ లాగా చేసేస్తున్నారు అంటే ఏం జరుగుతుందంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టడానికి మార్కెట్ అప్ వెళ్ళినప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేద్దామా లేదంటే డౌన్ ట్రెండ్ కి వచ్చినప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అంటూ అంటే ఇక్కడ వాళ్ళకి వాళ్ళే టైమింగ్ చేసేస్తున్నారు సో ఇది ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి మార్కెట్ అప్ వెళ్తే ఏంటి డౌన్ కి వెళ్తే ఏంటి దాన్ని టైమింగ్ చేయడం అనేది ఒక ఇన్వెస్టర్ లెవెల్ లో కరెక్ట్ అంటారా అస్సలు కాదు సార్ జనరల్ కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళు పెరిగిపోయింది నాలెడ్జ్ ఎక్కువ అయిపోయింది ఎక్కువ తెలిసేసుకున్నారు నాలెడ్జ్ కూడా ఏమో అంటే చెప్పుటలు కూడా ఇప్పుడు టైమింగ్ ద మార్కెట్ విల్ నెవర్ గివ్ మనీ సార్ ఇట్స్ ఓన్లీ ద టైమ్ స్పెండ్ ఇన్ ద మార్కెట్ దట్స్ ఎంతకాలం ఉన్నది అనేది నీకు రిట్నెస్ అది కానీ ఎన్నిసార్లు మార్చావు ఎందు ఎప్పుడు పీక్ ఎప్పుడులో ఇవ్వదు ఇప్పుడు మళ్ళీ హిస్టారికల్ ఫండ్ ఏం మాట్లాడతాం మనం నిప్పాన్ ఇండియా గ్రోత్ ఫండ్ నాలుగు వేలే అన్ని ఏమీ అయిపోయింది కదా నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ అక్టోబర్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ అక్టోబర్లో వచ్చింది నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ అక్టోబర్ దాన్ టిల్ డేట్ సిఏజీఆర్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ సిఏజీఆర్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ది స్టాక్స్ డెలివర్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఇన్ ద లాస్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉన్నాయా ఫస్ట్ మనం పది స్టాక్లు ఇండియన్ మార్కెట్లో అవి ఒకవేళ ఇచ్చిన మధ్యలో అవి అంత రిస్క్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి ఈ ఫండ్ అయితే అంత రిస్క్లోకి వెళ్ళిపోలేదు వార్ అండ్ బఫెట్ స్టిల్ డేట్ సిఏజీఆర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అండి మీరు యూ మేడ్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ అసలు కొన్ని స్టాక్స్ అన్లిస్ట్ కూడా అయిపోయింటున్నారు తెలిసి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయినాయి వందల్లో ఉంటాయి ఇప్పటి అంట తరా పది పదేళ్ళకి వచ్చి పోయి ఇరవై వేలు అంత సెక్యూర్డ్ గా నీకు ఇచ్చినప్పుడు సింపుల్ సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మా ఫాదర్ ఒక నలభై ఏళ్ళుగా వ్యవసాయం చేశాడు ఇప్పుడు ఆయన ఒక ఆవును చూపిస్తే ఒక బర్రెను చూపిస్తే ఇది ఎందుకు పాలు ఇస్తుంది దీనికి ఎంత రేటు పెట్టచ్చు చెప్తాడు చెప్పేస్తారు మనం చెప్పలేము అదే ఫండ్ మేనేజరు అరే ఇది మూడు లీటర్లు పాలు ఇస్తే దీన్ని ఏడు వేలకు కొనాలరా ఐదు లీటర్లు ఇస్తుంది కాబట్టి ఇరవై వేలకు కొను అరే వద్దు రా దీని ఆల్మోస్ట్ ఇది డెలివరీ ఆరు నెలలు అయిపోయింది ఇంకా నాలుగు నెలలు ఎద్దు పాలు నీకు వర్కౌట్ అవుద్ది ఈ రేట్ అని ఆయన చెప్తాడు ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఆయన ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నోడు ఎవడు ఫండ్ మేనేజరు మనకెక్కడ ఉంది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా నిగనింగ్ లాడిపోతుందని ఆవును కొనేస్తారా గేదెని కొనేస్తారా నిగనింగ్ లాడితే కాదు కదా దాని వయసు ఎంత ఎన్ని కాన్పులు అయింది ఇంకెన్ని అవుతుంది ఎన్ని పాలు ఇస్తుంది అది కదా లెక్క అమ్మో నీట్ గా మేకప్ చేస్తాడు దాన్ని రెండు రోజులు పాలు పడుకుంటా మూడు రోజులు నీకు చూపిస్తాడు అచ్చు స్మాస్ఫో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నోడు అది క్యాచ్ చేస్తాడు అది రిటైలర్స్ వలన అంత ఈజీ కాదు మన వల్ల అవదు ఫండ్ మేనేజర్ ఇన్ ఎక్స్పర్ట్ లెట్ ఇమ్ మేనేజ్ ఆయన చేస్తాడు ఈ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అన్నీ కూడా మేనేజ్ చేస్తాడు అది చేస్తేనేగా నిప్పాన్ ఇండియా గ్రోత్ ఫండ్ ఈరోజు ఇరవై మూడు పర్సెంట్ వాడుతున్నాం ఇన్ రెగ్యులర్
వచ్చే రెండు సంవత్సరాలలో మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తల క్రిందులైతే తారుమారైతే మరి ఇన్వెస్టర్స్ దాన్ని ఏ విధంగా క్యాష్ చేసుకోవాలి లేదంటే దాన్ని ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అని దాని గురించి చాలా చక్కగా అండ్ మీ స్టైల్లో మన ఆడియన్స్కి మరొక్కసారి ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కన్వే చేస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ రైట్ అండ్ విష్ణు గారు